প্রিয় সাংবাদিক ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল এবং এখন উপস্থিত আমাদের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি গত ষোলো থেকে আঠারো ফেব্রুয়ারি দু জার্মানির মিউনিক শহরে অনুষ্ঠিত ষাটতম মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্স অংশগ্রহণ করি মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্স মূলত সরকার রাষ্ট্র সরকার প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও নেতৃবৃন্দ মিডিয়া সোশ্যাল সমাজ সরকারি বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিগণের সকলে অংশগ্রহণ করে থাকেন এটি সমকালীন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তার স্বার্থে উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিত আলোচনার একটি শীর্ষস্থানীয় ফোরাম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এ বছরের ফোরামে পঁয়ত্রিশ জনেরও বেশি রাষ্ট্র সরকার প্রধান অংশগ্রহণ করেছেন বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আঞ্চলিক সংঘাত ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তা জলবায়ু নিরাপত্তা তথ্য নিরাপত্তা পানি সম্পদ নিরাপত্তা অভিবাসন সাপ্লাই চেইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মহামারী ইত্যাদি বিষয়ে এবারের ফোরামে আলোচনা হয় সবের প্রথম দিন ষোলোই ফেব্রুয়ারি আমি ফ্রম পকেট টু প্ল্যানেট স্ক্যালিং আপ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করি এ আলোচনায় আমার সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত এইচ ই জন কেরি বাবাডুসের প্রধানমন্ত্রী হার এক্সালেন্সি মিয়া আমার মতলে এবং মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিজ এক্সালেন্সি মুসা জামির প্যানেলটিতে উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে আমি বক্তব্য প্রদান করি বক্তব্যের শুরুতে আমি গাজা ও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে চলমান যুদ্ধ বিগ্রহ অবৈধ দখলদারিত্ব এবং নিরস্ত্র মানুষের বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের অমানবিক হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে সকল প্রকার যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার জোর আহ্বান জানিয়েছি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার বিরূপ প্রভাব যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও বহু দূর পর্যন্ত অনুভূত হয় এ বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এ প্রসঙ্গে আমি অর্থহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় রসদ ও অর্থায়ন সহজলভ্য এবং কার্যকর করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছি মানবতা অস্তিত্বের সংকটকালে ক্ষুদ্র স্বার্থ যে শুধু অনর্থই বয়ে আনে এগুলো বাস্তবতা আমি সকলের সামনে তুলে ধরি আর তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং তা মোকাবেলায় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি আমি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিষয়টি গুরুত্ব সরকারে বিবেচনার জন্য বিশ্বের সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই জলবায়ু পরিবর্তন জড়িত বহুবিধ নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রতিশ্রুত অর্থের বাস্তবিক হস্তান্তর ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সময় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চয়তার উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিয়েছি জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ঝুঁকি মোকাবেলায় আমি ধনী দেশ সময় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব সহযোগিতার ভিত্তিতে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই ওই দিন আমি হোটেল সুইটে উইমেন পলিটিক্যাল লিডার্স ডাব্লু পি এল এর সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা মিস সেলোয়ানা কোচ মেহরি মেহরিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাক্ষাৎকালে তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃ নির্বাচিত হওয়ায় জন্য অভিনন্দন জানান এবং গত দেড় দশকে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য আমাকে ডাব্লিউ পি এল এর ক্রেই ব্লেজার অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি গ্রহণের জন্য তিনি আমাকে আগামী বিশ মার্চ দু হাজার চব্বিশ তারিখে এথেন্সে অনুষ্ঠিত ডাব্লিউ পি এল সামিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আলোচনায় আমি আমাদের সরকারের বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত নীতি সময়ের বিশেষ আলোকপাত করলে এ বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের বাংলাদেশের নীতি ও কার্যক্রমসমূহ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন একই দিনে আমি কাতারের প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেজ এক্সালেন্সি মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল থানি এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করি তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দনের জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন আলোচনাকালে পারস্পরিক ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগ এলএনজি সরবরাহ প্রভৃতি 
পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা টেকসই ও দ্রুত সমাধানে কাতারে অব্যাহত সমর্থনের ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেন গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সহিংসতা বন্ধে একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করি এরপর আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন নীতি ও অংশীদারিত্ব বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক ব্যবস্থা পরিপনা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিস্টার অ্যাক্সেল ভ্যান ট্রস্টেনবার্গ বাংলাদেশে ও বিশ্বব্যাংকের পঞ্চাশ বছরের অংশীদারিত্বের প্রেক্ষাপটে আমি মধ্যম আয়ের দেশভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের তাদের অবদানের আলোকে বর্তমান অর্থ বছরের বাজেট সহায়তা হিসেবে বিশ্বব্যাংক হতে অঙ্গীকারকৃত পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্রুত ছাড় করার আহ্বান জানিয়েছি পাশাপাশি আমি জোর পূর্বক স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে এবং এই সমস্যার বিরূপ প্রভাবে আক্রান্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রদত্ত সাতশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন সহায়তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যমায় উচ্চ আয়ের দেশে পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার কাঙ্ক্ষিত পথে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন একই দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক হিজ এক্সেলেন্সি ডক্টর টেড্রোস অ্যাডানম গ্যাবরিয়াস আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত বিশেষ করে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা আমাদের অর্জনে ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি আসন্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি আমাকে আমন্ত্রণ জানান এবং বিশ্বের বাকি দেশসমূহকে বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল অনুসরণ করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন আলোচনাকালে আমি বর্তমান সরকারের সেকেন্ডারি ও টার্সিয়ার স্বাস্থ্যসেবা টিকা উৎপাদন অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল প্রতিরোধ নার্সিং অন্যান্য স্বাস্থ্য খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ সময়ের কথা উল্লেখ করি এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তা আশা করি এ বিষয়ে পরিচালক আমাকে আশ্বস্ত করেন এবং আন্তর্জাতিক অতিমারী চুক্তির দ্রুত সমাপনে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সমর্থন কামনা করেন একই দিনে আমার সঙ্গে আরও সাক্ষাৎ করেন মেটা গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাজ্যের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী সার্নিক গ্লে তিনিও আমাকে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার অভিনন্দন জানান বাংলাদেশের ডিজিটাল খাতে উন্নয়ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্র সুবিস্তারে সরকারি ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে আমাদের সফলতা তুলে ধরে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও তথ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মেটা এর সহযোগিতা কামনা করি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বিভিন্ন মেটা প্ল্যাটফর্ম যেমন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী সূচ্য সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বাংলাদেশে মেটা একটি কার্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেই প্রথম দিন আমি ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী হিজ এক্সেলেন্সি মেটি ফেডরিকসন এর সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করি বৈঠককালে আমাকেও আমাদের অবগঠিত সরকারি উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আলোচনাকালে বাংলাদেশের বন্দর অবকাঠামো নবায়নযোগ্য জ্বালানি আইসিটি খাতে ড্যানিশ কোম্পানিসমূহের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের পাশাপাশি তিনি বিরাজমান রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তার সরকারের মানবিক সহায়তা অব্যাহত থাকার বিষয়েও আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন সফরের দ্বিতীয় দিনে সাতই ফেব্রুয়ারি ওই দিন আমি আবার আমাদের বাঙালিদের সঙ্গেও কিন্তু মিটিং করি তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় করি এবং তাদের সাথে আলোচনা করি সফরের দ্বিতীয় দিন সতেরো ফেব্রুয়ারি সকালে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী হিজ এক্সেলেন্সি মার্ক রট আমার আমার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠককে করেন বৈঠককালে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান আলোচনা চলাকালে আমরা দুজনই বাংলাদেশ প্রদীপ পরিকল্পনা দু হাজার একশো বাস্তবায়ন কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি খাদসমে জ্ঞান প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিস্তারে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও গভীরভাবে গভীরতর করার বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করি একই দিনে সকালে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী হিজ এক্সেলেন্সি ডক্টর জয়শঙ্কর এস জয়শঙ্কর তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয় অভিনন্দন জানান সাক্ষাৎকালে আমরা উভয়ই দুই বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান বর্তমানে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং দু দেশের বাণিজ্য নিজস্ব মুদ্রা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত পোষণ করি তিনি আগামী এপ্রিল মে মাসে ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন পরবর্তীকালে দুই দেশের নতুন সরকারের মধ্যে বাংলাদেশ ভারত পঞ্চবার্ষিক সহযোগিতা বিষয়ক রোডম্যাপ প্রণয়নের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আলোচনাকালে আমরা মিয়ানমার ও মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত বিষয়ক পারস্পরিক মত বিনিময় করেছি এরপর আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাইট অনারেবল লর্ড ক্যামেরন সাক্ষাৎকালে তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয় অভিনন্দন জানান এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেরিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এ সময় আমরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিদ্যমান চলাচল অংশীদারিত অভিবাসন রোহিঙ্গা সমস্যা এবং ইউক্রেন ও গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধ এবং মিয়ানমার ও লোহিত সাগরের বিদ্যমান পরিস্থিতি
একই দিনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন জার্মান অর্থনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়ন মন্ত্রী হিজ এক্সেলেন্সি সেভেনজা সুলস আলোচনাকালে ইইউ এর জিএসপি প্লাস বাণিজ্য সুবিধা সহ পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথ্য প্রযুক্তি খাতে জার্মান বিনিয়োগ এবং সার্বিক জলবায়ু সহনশীল অর্জন সহনশীলতা অর্জন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বর্ধিতকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করি এই দিনে ইউক্রেনের সভাপতি হিজ এক্সেলেন্সি ব্লাডিমির জেলারেস্কি আমার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন বৈঠককালে আমরা বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করি এবং গম ভোজ্য তেল অন্যান্য কৃষি পণ্যের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে গম সহ কোনো পণ্য আমরা ক্রয় করতে চাইলে তারা সব রকম সহযোগিতা করবে তবে আমি তাকে ইউক্রেন রাশিয়ার সংঘাতে দ্রুত সমাধান এবং যুদ্ধ বন্ধের উপায় খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানাই এছাড়াও আমরা গাজা উপত্যকার সংঘাতের বিষয়ে মত বিনিময় করি এরপর আমি আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি হিজ এক্সেলেন্সি এলহাম আলেব এর সাথে দ্বিপাক্ষী বৈঠক করি বৈঠককালে আমরা পরস্পর পরস্পরকে পঞ্চমবারের মতো পুনর্নির্বাচিত হয় অভিনন্দন জানাই কারণ তিনিও পঞ্চমবার নির্বাচিত হয়েছেন কাজী আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিনিয়োগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নেতৃত্ব দানের জন্য আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি আমাকে ধন্যবাদ দেন এবং এবছর নভেম্বরে বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ টোয়েন্টি নাইনে যোগদানের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান আলোচনাকালে আমরা উভয়ই জাতিসংঘ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা প্রভৃতি বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করি এবং আজারবাইজানে আমাদের পক্ষ থেকে যাতে বিনিয়োগ হয় তার সেই অনুরোধ আমাকে করেছেন আমিও তাদের বলেছে বাংলাদেশে এসে বিনিয়োগ করার জন্য এদিন আমি জার্মান চ্যান্সেলার হিজ এক্সেলেন্সি ওলভ সোলোজের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করি তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয় অভিনন্দন জানান বৈঠককালে আমরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ জলবায়ু পরিবর্তন নবায়নযোগ্য জ্বালানি হাইড্রোজেন প্রযুক্তি এবং দক্ষ অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা করি হাইড্রোজেন মানে পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এটা একটা নতুন প্রযুক্তি জার্মান নেটওয়ার্কে গবেষণা করছে সেই বিষয়টা নিয়ে এছাড়াও আমরা ইউক্রেন ও গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের প্রসঙ্গে মত বিনিময় করি এবং সকল সংঘাত দ্রুত অবসানের বিষয়ে কার্যকর উপায় অন্বেষণের জন্য আমি তাকে অনুরোধ করি এছাড়া ষোলো ফেব্রুয়ারি আমি জার্মান আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করি এবং উনিশে ফেব্রুয়ারি আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করি মিউনিকে আমার এই ফলপ্রসূ সফরের ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের শান্তি সার্বমহত্ব সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তার প্রতি অঙ্গীকার বলিষ্ঠরূপে প্রতিফলিত হয়েছে দেশের আকার নয় বরং নীতিতেই যে মানবতা রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক মুক্তি এবারের সম্মেলনে আমি সেই বার্তা এই বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরি পাশাপাশি এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সময়ের মাধ্যমে বন্ধু প্রতিম দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সময়ের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আরও দৃঢ় হয়েছে এবং সহযোগিতা নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর জানি এগুলি সব নিউজ এসছে আপনারা সেগুলি আগেও বলেছেন তবে একটা রুটিন কাজ পড়ে ফেলতে আমি পড়ে ফেললাম এখন আপনাদের প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি নতুন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন যে আপনাকে অভিনন্দন জানাই আপনি প্রথম এই এই মেয়াদে যে নতুন নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন সেই জন্যে আপনাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই আপনার এই বক্তৃতা সবেক্ষাত এবং সেটি শেষ লাইনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে দেশের আকার নয় নৈতিক শক্তির বলেই অবস্থান নিতে হয় সেটির জন্য এই শক্ত দৃঢ় অবস্থানের জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমার একটা ব্যক্তিগত ধন্যবাদ আছে যে আমাদের আমাদের এমপি বেগম মতিয়া চৌধুরী তাকে আবার সংসদ নেতা নির্বাচিত করেছেন উনি আমার এমপি ধন্যবাদ জানাই আপনি আমাদের সাংবাদিকদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন নির্বাচনে এগারো জন প্রায় বারো জন গণমাধ্যমের মালিক আপনার সংসদে আছে যারা নির্বাচিত হয়ে এসছেন বারো জন আমরা আমাদের হিসেবে এগারো জন হচ্ছে সরাসরি নির্বাচনে একজন সংরক্ষিতভাবে আমরা কি ধন্যবাদ জানাই আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি জনাব শফিক রহমানকে দুইবার মনোনয়ন দিয়েছেন তিনি নির্বাচিত হয়ে সংসদ এসছেন এবার আমাদের বর্তমান সভাপতি জানেন না যে সাংবাদিকরা যাতে আর আমাদের সমালোচনা করতে না পারে সেই জন্য যাক এই এবার আমাদের বর্তমান সভাপতি ফরিদ ইয়াসমিনকে আপনি নির্বাচিত করে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত করেছেন এই জন্য আমাদের সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে বিশেষভাবে একটা ধন্যবাদ জানাই যে সাতক্ষীরা থেকে লাইলা পারভিন সেজুতি 
1970 সনের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সমওয়ালাউদ্দিন এটা তার রাজনৈতিক পরিচয় কিন্তু তিনি সাতক্রিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রদূত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন সমওয়ালাউদ্দিন তাকে তো হত্যা করেছিল 1996 রাতে আ আবুল কালাম আজাদ তার এই পত্রিকাটি এখনো চালিয়ে রেখেছে আমার ধারণা একটা অসাধারণ স্বীকৃতি আপনি দিয়েছেন আমি আমাদের সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই আমার দুইটি ছোট প্রশ্ন একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে নির্বাচনের আগে গোপালগঞ্জের একটা অনুষ্ঠানে আপনি বলেছিলেন যে দেশে মার্চের দিকে দুর্ভিক্ষ করার একটা চক্রান্ত চলছে আন্তর্জাতিক মহল জড়িত আছে দেশের মহল তো জড়িত আছে ফেব মার্চ শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি আমি জানি না এই আশঙ্কা থেকে আমরা দূরে আছে কিনা এটা একটা প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ইস্তেহারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন এবং এর মধ্যে দুইটি অংশ যে বিষয়গুলো আমরা যে পণ্যগুলো আমরা বাইরে থেকে আমদানি করি সেগুলির দাম বাড়ে কিন্তু এই যে যেমন পেঁয়াজের কথাটা বলি পেঁয়াজ কিন্তু আপনার অনুপ্রেরণাতেই 8 নম্বর দেশ থেকে আমরা এখন 3 নম্বর দেশে উৎপাদন এসেছি কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের অধিদপ্তর বলছে যে আমরা চাহিদার চাইতে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন করছি আমরা বেশি উৎপাদনও করছি আমরা বেশি আমদানিও করছি এই অঙ্কটা বুঝি না আপনি অঙ্কটা খুব সোজা আর আরেকটা বলি সঙ্গে এই যে এই ব্যবসায়ীদের এই যে অভ্যন্তরীণ বাজারে যখন ডিমের সংকট হলো ভুক্ত অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জের একটা কোল্ড স্টোরস থেকে সোয়া লক্ষ ডিম উদ্ধার করলো তো এই যে বাজার ব্যবস্থাপনা বা এই যে ব্যবসায়ীদের কারসাজি এটি কে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এইটি এইদিকে আপনার একটা আপনার জবাব আসা করছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আর হ্যাঁ আমরা যখন একটা যেহেতু আমরা সুযোগ পেয়েছি সংসদ সদস্য করা আমরা সব শ্রেণী পেশা মানুষকে একটু পার্লামেন্টে আনি কারণ আসলে দীর্ঘদিন তো আমাদের মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ চলেছে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক অনুশীলনের সুযোগ খুব কম আমাদের দেশে ছিল আমরা আসার পর থেকে সেটা চেষ্টা করি এবং এই জন্য পার্লামেন্টও কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে আমাদের সাংবিধানিক কাজ হয় সেগুলি একটু দেখা সকলের দরকার জানা দরকার সেজন্য করি তো সেটা যাক আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আপনি বলছেন মার্চের দুর্ভিক হ্যাঁ ষড়যন্ত্র তো ছিল ষড়যন্ত্র তো আছে এবং এরকম আপনারা জানেন যে আমি আসার পর থেকেই বারবার আমাকে বাধা দেওয়া ক্ষমতার জন্য না যেতে পারি বা আপনি পঁচাত্তরের পঁচাত্তর সালের জাতিপিতাকে হত্যার ঘটনায় ধর না কেন ওই রাসেল কোথাও ছাড়েনি কেন যেন ওই রক্তের কেউ আর বাংলাদেশে ক্ষমতা আসতে না এটি ছিল আমি আমার ছোট বোন বিদেশে ছিলাম বেঁচে গেছি কিন্তু তারপর তবে ফিরে ফিরে এসে দায়িত্ব নিয়েছে এবং আমার চেষ্টাই হচ্ছে যে যে স্বপ্ন নিয়ে জাতিপিতা দেশ স্বাধীন করছে সেটাকে পূরণ করা তো সেই ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র প্রত্যেক বাড়ি হচ্ছে বারবার আজকে মানুষের ভোটের অধিকার আমরাই আন্দোলনের মাধ্যমে সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে এনেছি যা শুভ ফল দেশবাসী পাচ্ছে নির্বাচনটা যাতে না হয় তার জন্য একটা বিরাট চক্রান্ত ছিল আপনারা জানেন আপনি আঠাশ অক্টোবরের ঘটনাটা একবার চিন্তা করেন এর আগে দু হাজার সালের সেই অগ্নিসন্ত্রাস তেরো চোদ্দ পনেরো এরপর আবার সেই গত বছর আঠারো অক্টোবর এগুলি আসলে এটা যে একটা হঠাৎ করে করা তাতো না এটা তো পরিকল্পিতভাবে এখানেই ছিল যে ইলেকশন যখন তা এই যারা এই ধরনের মানে নির্বাচন বানচালের পক্ষে তারা যখন দেখলো যে ইলেকশন কিছুতেই আটকাতে পারবে না কারণ একটা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা আছে তখন চক্রান্ত হলো যে জিসে দাম বাড়বে তারপরে সরকার জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তখন আন্দোলন করে সরকারকে উৎখাত করবে এটা তাদের একটা পরিকল্পনার অংশ কাদের সেটা আপনারা ভালো বোঝেন আমি আর কারো নাম বলতে চাই না বলার দরকারও নেই আমার কিন্তু এই চক্রান্তটা আছে তবে আমি আপনাকে বলতে পারি এই যে দেখেন না কালকে বৃষ্টি হলো না কথাই তো আছে যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজা পূর্ণ দেশ তো এই যে মা মাঘের শেষেও কিন্তু বৃষ্টি হলো আবার এই ফাল্গুনের শুরুতেই কিন্তু বৃষ্টি আমের মুকুলগুলি আবার তো অত্যাচার হয়ে উঠছে খেতে কেবল ধানের চারা রোপণ সেখানেও সেচের প্রয়োজন হবে না এই বৃষ্টি যদি ভালোভাবে হয় মাটির ময়েশ্চার বাড়বে ফসল ভালো হবে তো একটু ফুল গাছগুলি যেগুলি ফুল সেগুলি একটু ক্ষতি হবে কিন্তু বাকি খাদ্য পণ্য কিন্তু উৎপাদনে কোনো অসুবিধা হবে না তো সেই জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সবসময় আমি কিন্তু যখনই কোভিড উনিশের অতিমারি দেখা দিল সারা বিশ্বব্যাপী যখন স্যাংশন আসলো 
প্রতিটি পণ্য পরিবহনে যখন বাধাগ্রস্ত হলো তখন থেকেই কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি যে আমাদের নিজেদের খাদ্য নিজেদের উৎপাদন করতে হবে এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে এবং সেটা খালি বলা না আমি কার্যকর করছি এবং আমার নিজের গ্রামে আমাদেরই পরিবারে যত জমি ছিল সেইগুলি সাথে সাথে গ্রামীদের আশেপাশে সমস্ত জমি পরিষ্কার করা এবং সেগুলিতে চাষ করা সেগুলি আমরা কিন্তু শুরু করে দিয়েছি এখন তো এবার আমাদের প্রচুর ওই জমি চাষ করার পরে যেগুলো একটু নিচু জায়গা আমি বললাম মাছের চাষ করতে আর উঁচু জায়গাগুলিতে ধান অথবা তৈরি তরকারি ঠিক সেইভাবে করলে ওটা গিয়ে আমিরা এবার যে আমার মাছ উঠে আসছে সেখান থেকে আমি বললাম যার যত জমি আছে সেই হিসেবে সে তার ভাগ পাবে প্রত্যেকে পাঁচ একভাবে কম করে হলো দশ পনেরো হাজার টাকা করে এক একজনে পেল সবাইকে আমি ভাগ করে দিলাম প্রায় পনেরো না চোদ্দো পনেরো মনের মতো মাছ উঠেছিল এটা কিন্তু খুব বলতে গেলে অনেকটা ন্যাচারাল ভাবে হওয়া আর এখন সেই জায়গা পানি নেমে গেছে আবার ধান চাষ হচ্ছে আর আরও উঁচু জায়গাগুলিতে সবজি হচ্ছে আমি কিন্তু উৎসাহিত করছি আমি যখন মুখে বলি গণভবনে যখন আমরা উৎপাদন করি আমি কিন্তু আমার নিজের গ্রাম থেকে পিছিয়ে নাই আমার কোঠালিপাড়া টুঙ্গিপাড়া যত প্রতি জমি রয়েছে অনাবাদী জমি হয়তো তিরিশ বছর চল্লিশ বছর জমা হয়নি সেখানে হোগলা বন নল খাগড়া তারপরে কী বলে কচুরি পানা দিয়ে ভরা ছিল সেগুলি এখন আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে দিচ্ছি এবং চাষের দিকে মানুষকে নিয়ে আসছি কাজে এভাবে আমরা কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছি কাজে একটা প্রচেষ্টা তো আছে আচ্ছা এক সময় তো বাংলাদেশে মানে অভাব হলে তো সোনা যেত পেটে ভাত নাই এখন কি সে কথাটা বলে বলে না কি বলে ডিমের দাম পেঁয়াজের দাম মুরগির দাম গরু মাংসের দাম অথবা পাঙ্গাশ মাছ পেটি খেতে পারছে এই তো এটা কি একটা পরিবর্তন না পনেরো বছরে তো এই পরিবর্তনটা এসছে সেটা তো স্বীকার করবেন পনেরো বছর আগে কি ছিল ভাতের জন্য হাহাকার ছিল একটু নুন ভাত ভাতের ফ্যান চেত বিকা চেত এখন তো তা চায় না আল্লাহর আমাদের এই যে যেগুলি সমস্যা আপনি বলেন আপনি নিজে তো বললেন যে ডিম লুকিয়ে রেখে দাম বাড়ানো আপনার কি এটা মনে হয় না যে যারা এই যে সরকার উৎখাত আন্দোলন করে এখানে তাদেরও কিছু কাজসাজি আছে এর আগে ওরকম পেঁয়াজের খুব অভাব দেখা গেল বস্তাকে বস্তা পচা পেঁয়াজ পানিতে ফেলে দিচ্ছে এই লোকগুলির কি করা উচিত সেটা আপনারই বলেন এ তো গণধুলাই দেওয়া উচিত কারণ আমরা সরকার কিছু করতে বললাম যে সরকার করছে তার থেকে পাবলিক যদি এটা প্রতিকার করে তাহলে সপ্তাহ ভালো কেউ কিছু বলতে পারবে না জিনিস লুকিয়ে রেখে পচিয়ে ফেলে দেবে আর জিনিসের দাম বাড়াবে হ্যাঁ পেঁয়াজ আমাদের যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে সেটা আমরাই শুরু করেছি পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন আমরা শুরু করেছি কোন কোন এলাকায় পেঁয়াজ হয় সেগুলি আমরা খুঁজে বের করে সেভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আগামীতে আমাদের বাড়িতে আনতে হবে না তবে আমদানির কথাটা বলতে হয় এই কারণে আমদানি করা হচ্ছে বা এত পেঁয়াজ আসছে আপনারা যখন নিউজ ফিউজ করেন তখন যারা লুকিয়ে রাখে তাড়াতাড়ি বের করে এবং বাজারে তার একটা প্রভাব আসছে সেই জন্য দামগুলি সামঞ্জস্য হয় এটা তো বাস্তবতা এটা খুব খোলামেলা কথা আমি বলছি এখানে আমার লুকানোর কিছু নেই তো সেটাই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম শ্যামল দত্ত আমি পুরের কাগজের সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আপনি বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরে এটি ছিল প্রথম বিদেশ সফর এবং সেখানে আমরা দেখেছি জার্মান চ্যান্সেলর এবং অর্থনৈতিক সহায়তা মন্ত্রী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেদারল্যান্ড ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি আজারবাইজানের রাষ্ট্রপতি সহ বারো জন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশে যে নির্বাচনটি হলো সেটি নিয়ে এখানে অনেকের নানা আমাদের অনেকের নানা মন্তব্য কিন্তু আপনাকে সকল সরকার প্রধানই অভিনন্দন জানাচ্ছেন নতুন করে নির্বাচিত হওয়ার জন্য এই নির্বাচন নিয়ে কি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল আমরা দেখেছি এমনকি জেলেনিস্কির মতো ইউক্রেনে তিনি নিজেই আপনার সঙ্গে আগ্রহ করে সাক্ষাৎ করেছেন এই নির্বাচন নিয়ে আপনি কালকেও বলেছেন এটি পঁচাত্তরের পরে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই নির্বাচন নিয়ে কিন্তু কোনো কথা হয়নি বেশিরভাগই আলোচনা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক এবং আমি সবসময় যেটা বলেছি যে আমরা যে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি আপনারা আসেন আমাদের এখানে বিনিয়োগ করেন এবং সেই সাথে সাথে এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে কাজে যে যে বিষয়টার উপরে পারদর্শী সেখানে সেই বিষয়টি আলোচনা করছি এবং নেদারল্যান্ডের সাথে আমরা যে ডেল্টা প্ল্যান দু করলাম নেদারল্যান্ডের সাথে কিন্তু আমাদের একটা চুক্তি করা আছে এবং বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু আর প্রধানমন্ত্রী থাকছেন না উনি ইলেকশন করেননি উনি আমাকে অনেক আগেই জানিয়েছিলেন টি টোয়েন্টির সময় যখন কথা হলো বলো যে আমি 
আমরা প্রায় সমসাময়িক আমি আমিও যখন ক্ষমতা আসছি উনি আসছে উনি বললো এই এত বছর একটা না আর আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না আমি আমি বরং আমি এখান থেকে আর ইলেকশন করবো না আমিও তাকে বললাম যে হারে আমি যদি করতে পারতাম তাহলে আমি খুব খুশি হতাম আমার একটা না পনেরো বছর তারও পনেরো বছর এই এটা হলো বাস্তবতা যদি হোক কমেন্ট না তবে আমার মনে হয় তাকে বোধ হয় ন্যাটোর নিয়ে যাচ্ছে ন্যাটো অফার আসছে আজকে পত্রিকায় দেখলাম কিন্তু খুবই ভদ্রলোক মানুষের মধ্যে আমাদের সাথে খুব ভালো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তার সঙ্গে আছে তো নেদারল্যান্ড একটা বধি ডেল্টা তারা সেটা কিভাবে তাদের উৎপাদন বাড়ানো থেকে শুরু সবগুলি কিভাবে করেছে আমরা কিন্তু সেই বিষয়টা দেখি শুধু তাই না আমার সাবেক কৃষিমন্ত্রী ডক্টর রাজ্জাক নাই এখানে না ও আছে তো তাকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের গ্রিন হাউস দেখতে আমি বলেছিলাম যখন আমি ক্ষমতাও ছিলাম না ওই যে আশি সালে আমি লন্ডনে যখন গেলাম তখন আমি গাড়িতে করে নেদারল্যান্ড গিয়েছিলাম ওখানে আমার প্রভত বোন ছিল তখন থেকে ওদের ওই যে গ্রিন হাউস এবং সেখানে যে তারা সব সবজি উৎপাদন করে ফুল উৎপাদন করে আমি নিজে সেখানে দেখতে গিয়েছিলাম আমি যখন ফিরে আসি আমার মনে আছে এখনও আমি ওই গ্রিন হাউস থেকে টমেটো শশা সব কিনে নিয়ে এসেছিলাম এনে আমাদের লন্ডনে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সবাইকে আমরা দিয়েছিলাম যে ওরা কি সুন্দর করে করে যাচ্ছে বরফ হয় সারা বছর অথচ তারা সেখানেই করে আর ওরা তো একদম পানি একসময় কিন্তু ওরা কাঠের জুতো পড়ত কারণ পুরা শ্যালো পানি ছিল তো অবশ্য ওদের একটা সাইড পাহাড়ি একটা সাইড এরকম এবং তারা এই জলবায়ু পরিবর্তন থেকে বা তখন আগে থেকেই ওরা যে ডাইক তৈরি করেছে সেটা এগুলি কিন্তু মানে শেখার মতো অনেক কিছু জানার সেই জন্য আমরা ডেল্টা প্ল্যানটা যেটা করেছি ওদের সাথেই আমাদের চুক্তি এবং এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে তাদের এই সমস্ত টেকনোলজি আমরা কিছু শিখতে পারি বিশেষ করে কৃষির উপরে আমিও গুরুত্ব দিচ্ছি যে আমাদের শীতকাল বর্ষাকাল সারা বছরই যেন আমরা প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করতে পারি আর বেলজিয়ামের সাথে আপনারা জানেন আমরা যে পায়রা পোর্টটা করেছি পায়রা পোর্টের যে ড্রেসিং ক্যাপিটাল ড্রেসিংটা এটা কিন্তু আমি নেদারল্যান্ডের সাথে নেদারল্যান্ডের সহযোগিতা করেছি যদিও পায়রা পোর্ট করার সময় বা ড্রেসিং করার সময় অনেকেই বলেছিলেন এটা ড্রেসিং করে কোনো লাভ হবে না আবার সিল্ট পড়বে তখন যে শত শত বছরের সিল্ট একবার যদি সরাতে পারি তখন তার অত পরিমাণে পড়বে না এটা এরপর আমার মেনটেন্যান্স ড্রেসিং করলেই আমার নাব্যতা ফিরে পাবে এবং এই পোর্টটা ঠিক সাগরের এত কাছে মংলায় আসতে হলে অনেক দূর নদী পার হয়ে আসতে হয় সেই ঘাসে এই খাল দিয়ে অনেক দূর আসতে হয় আবার চট্টগ্রামে দেখেন পায়রাটা হচ্ছে একেবারে সাগরের থেকে বোধ হয় কত পঞ্চাশ ষাট নটিক্যাল মাইল দূরে কাজে সেখানে আরও ভালো একটা আমাদের পোর্ট হতে পারে এটা আমার নিজের ইচ্ছা আমি শুরু করেছি এবং এখন তো আস্তে আস্তে এবং সেটা ডেভেলপমেন্টটা আমি ধীরে ধীরে করছি এটা যতটা কার্যকারিতা বাড়বে সেই সাথে ওটা ডেভেলপ হবে সেইভাবে প্ল্যান করে ওটা করা হচ্ছে তো বেলজিয়াম কিন্তু আমাদের সেই ক্যাপিটাল ড্রেসিংটা করে দিয়েছে এবং ক্যাপিটাল ড্রেসিংটা করেছি কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিজের অর্থ আয় নেই যেহেতু কোভিডের সময় আমাদের রিজার্ভ বেড়ে গিয়েছিল হাতে টাকা ছিল আমি দেখলাম যে অন্য কাছ থেকে আমরা লোন নেব তারপর আবার শোধ দিতে হয় তো ইন্টারেস্ট সহ তা আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিলাম এক পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে আমরা লোন নিয়ে আমাদের নিজেদের টাকায় তাতে আমাদের অর্ধেক খরচ কমে গেছিল একদম অর্ধেক খরচ কমে গেছে আমরা ড্রেসিং করেছি কাজে ওদের সঙ্গেও আমাদের একটা ভালো যুগ ইয়ে আছে সম্পর্ক আছে তাছাড়া যেমন ডেনমার্ক তাদের বিরাট শিপিং কর্পোরেশন আমি তাদের আহ্বান করছি যেখানে শিপ বিল্ডিং শিপ বিল্ডিং আমরা করে দিতে পারতে শিপ ইয়ার্ড আবার করতে পারি আমার ইচ্ছা আছে বরগুনার ওই এলাকা যেমন আমতলি তালতলি বা রামনাবাদ চ্যানেল ওই সব এলাকায় যদি আমরা শিপ বিল্ডিংয়ের নতুন আর একটা করতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে অনেক জাহাজ তৈরি করতে পারবো বা বিদেশে আমরা তো রপ্তানি করছি ইতিমধ্যে কোনো তাছাড়া ওরা আমাদের গার্মেন্টস নেয় এইচ এন এম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্র্যান্ড তারা কিন্তু কখনো বন্ধ মানে সুইডেন ডেনমার্ক বা ইউরোপিয়ান দেশগুলি কিন্তু কখনো বন্ধ করেনি কারণ একসময় আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় কথা আসছিল যে বন্ধ ওরা ক্যান্সেল করবে বা বন্ধ করবে সাথে সাথে আমি ওদের প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কথা বলি এবং আমি অনুরোধ করছিলাম যে বন্ধ করার দরকার নেই আপনারা এখন না নেন পরে নেন আমাদের উৎপাদন আমরা কমাবো কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা যাতে কাজ করে তার ব্যবস্থা আমরা করে দেবো বিকল্প কাজ করে দেব আমরা কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিয়েছি শ্রমিকদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং সেভাবে আমরা কিন্তু করেছি কাজে একটা ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমাদের ইউরোপিয়ান দেশগুলির সাথে আছে আর ফ্রান্স তো ইতিমধ্যে আমাদেরকে মানে এক বিলিয়ন ইউরো দেবে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের এখন যত প্রজেক্টগুলো আমরা করব জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যাতে সামঞ্জস্য রেখে হয় কাজেই এটা আমরা কাজে লাগাতে পারবো তো ইউরোপের সাথে প্রত্যেক দেশের সাথে একটা 
আমাদের যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে বা আমার পার্সোনাল সম্পর্ক থাকাতে একটা সুবিধা হয়েছে কাজী ইলেকশন নিয়ে কেউ আমাকে কোনো কথা বলেনি কারণ তারা নিজেরাই জানতো যে ইলেকশনে আমি জিতে আসব এখন যারা চায় নাই তারাই কথা ওঠে তারাই প্রশ্ন ওঠে এক দেশে যদি এখন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করতে বারো দিন তেরো দিন সময় লাগলেও সেই ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার আর বাংলাদেশে এত সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সাথে সাথে মানে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট এসে গেল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে দেশ রেজাল্ট দিতে পারলো সেটা ফ্রি ফেয়ার না এই এই রোগের কোনো ওষুধ আমাদের কাছে নাই শক্তি আমাদের জনগণ আমি সেটাই বিশ্বাস করি আমি কিছু নাম বলতে চেলাম না আপনারা জানেন ভালো করে এখন এখন তো কেবল কেবল বোধ হয় একটা সমঝোতা এসছে কে প্রেসিডেন্ট হবে কেই হবে তো ওরকম যদি আমাদের দেশটা হতো তাহলে বোধ হয় খুশি হতো সেটা হয় নাই দেখেই বোধ হয় অনেকের মন খারাপ তবে এখন মন খারাপ ভালো হয়ে যাবে অসুবিধা নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আসসালামু আলাইকুম আমি শাইখ সিরাজ চ্যানেলাইতে কাজ করি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন এবং আপনার সাংসদ এবং মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্যকে অভিনন্দন ঘুরে ফিরে কৃষির কথাই আসে বারবার স্বাভাবিক কারণ খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুটা আমাদের দেশের জন্য নিঃসন্দেহ অনেক বড় বিষয় আমি মাঠে কাজ করি আমি দেখি কিন্তু অর্থনীতির সাথে আমার অঙ্ক মেলে না আমি দেখি আমাদের তো এত ফল ফসল উৎপাদন হয় আমাদের তো কোনো ফসলের ঘাটতি দেখি না আমি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রকমারি ফসলের যে বৈচিত্র্য গত কয়েক বছর এসছে এটা অভাবনীয় তাহলে সমস্যাটা কোন জায়গায় আমার কাছে বারবারই মনে হয় যে আমরা পিছিয়ে আছি বিশেষ দুটি বিষয় একটা হচ্ছে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি না আমাদের প্রিজার্ভেশনের যথেষ্ট অভাব আছে আমি কোনো প্রশ্ন করার জন্য আজকে এখানে আসেনি আমি এই কথাগুলো বলবো এই কারণে আরেকটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন অনেক ঝামেলা আছে আমাদের এই দুটো বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া খুব দরকার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কৃষি বিভাগে একটা ক্রপ ক্যালেন্ডার আছে মানে অর্থাৎ কখন কোন ফসলটা উৎপাদন হয় সেই ফসল মাথায় রেখে কৃষকরা যাতে দাম পায় তখন অন্য দেশ থেকে ওই ফসল ইম্পোর্ট করাটাকে নিরুৎসাহিত করতে হয় যেটা আমার কাছে মনে হয় আমরা করি না আমার কৃষকের ফসল যখন মাঠে আসে তখন আমরা বাইরের থেকে এলসি করে ফসলগুলো আনি এতে করে কৃষক মার খায় ফসলের মূল্য পায় না এই বিষয়টি আপনি একটু আগামীতে অবশ্যই দেখবেন এই আগামী সময়টাতে আর যে যে কথাটি আজকে আমি বলার জন্য এখানে আসছি সেটি হচ্ছে আপনি দু সালে না দু হাজার দু হাজার বিশে তিন কোটি দু লক্ষ টাকার একটা ভর্তুকি দিয়েছিলেন মেকানাইজেশনের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণের তিন তিন না তিনশো তিনশো কোটি না তিন তিন কোটি তিন কোটি তো সেটাতে কম্বাইন্ড তিন হাজার কোটি তিন হাজার দুশো কোটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার এবং এগুলোর জন্য এক একটা মেশিন প্রায় বত্রিশ লাখ টাকা করে দাম এটা একটা ভালো সুফল এসছে এটা কৃষকরা কিনতে পারেনি কিন্তু স্থানীয় যারা অবস্থাশালী মানুষ তারা কিনেছে কিন্তু কৃষকরা হার্ভেস্টিংয়ের জন্য সেই সুযোগটা পেয়েছে এতে করে আমরা দেখেছি যে প্রায় হার্ভেস্টে মজুরি প্রায় থার্টি পারসেন্ট কমেছে শ্রমিকের মজুরি সো দ্যাট তার একটু প্রফিটেবল এখান থেকে সে পেয়েছে আমার দেখার দৃষ্টি থেকে আপনার কাছে অনুরোধ করব যে ছোট ছোট ইদানিংকালে অসংখ্য মেশিন চাইনিজ মেশিন এসছে যেটা সব কৃষকেরই ক্রয়ের আওতার মধ্যে এক এক লাখ টাকা দেড় লাখ টাকা দু লাখ টাকার ভেতরে এর মধ্যে ছোট ছোটো হারভেস্টার আছে রিপার আছে চারা লাগানোর মেশিন আছে সব কিছু আপনি আগামীতে যদি ভর্তুকি মূল্যে এ জাতীয় মেশিনগুলোতে আপনি যদি উদ্বোধ করেন আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে অ্যাট এ টাইম মেকানাইজেশনটা হবে এবং কৃষকের অন্যের উপরে ধর্ণা দিতে হবে না আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম আপনি জানেন না যে আমরা কি পরিমাণ ভর্তুকি দিই আমি আমি জানি আমরা হাওড় অঞ্চলে হাওড় অঞ্চলে সত্তর ভাগ আমরা ভর্তুকি দিচ্ছি আর অন্য জায়গায় পঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকি দিচ্ছি এর বাইরে আমি আপনাকে বলি আমরা যেটা চেষ্টা করছি এখন সেটা হলো আমি ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি যে কোঅপারেটিভ করে কোঅপারেটিভের মাধ্যমে মেশিন পত্র যা থাকবে কোঅপারেটিভের থাকবে কৃষক নেবে তেল পানি খরচ দেবে তারা ব্যবহার করবে তাহলে এরা প্রায় মানে কোনো ব্যক্তির উপর কৃষকদের নির্ভরশীল থাকতে হবে না এবং সে উদ্যোগটাও আমরা নিচ্ছি কিন্তু আমি শুরু করছি আমার ওখানে এই মডেলটা আমি করব অলরেডি এবং আমি আমাদের বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে একটা হারভেস্টার একটা স্কেবাটার মেশিন আমি কিনে দিয়েছি অলরেডি 
এবং সেটা রাখা আছে আমি বলছি এটা কোঅপারেটিভ করে ওখানে রেখে আমার দুই এলাকায় জমি পরিষ্কার করা এবং জমি চাষ করা এবং সেই সাথে সাথে অন্যান্য ছোট মেশিন আর ছোট ছোট কিছু মেশিন কিন্তু আমাদের এখানেও আমরা তৈরি করছি এবং আমাদের মানে আমি বলবো কিছু বিজ্ঞানীরা তারাও কিন্তু যথেষ্ট কাজ করছে আর আপনি যে ক্রপ ক্যালেন্ডার বললেন হ্যাঁ একসময় আমাদের দেশে ক্রপ ক্যালেন্ডার এমন ছিল যেমন আপনি এখন সিম লাউ গাজর কপি বারো মাস তো পাচ্ছেন বাংলাদেশে তো সেটা ছিল না ওই কবে শীতকাল আসবে বাজারে সিম উঠবে এই ঢাকা শহরে দেখতে কে সবার আগে কিনে খেতে পারে কত বেশি দাম দিয়ে এটা একটা প্রতিযোগিতা ছিল এখন কিন্তু তা নেই এখন কিন্তু বারো মাস হচ্ছে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে আপনি জানেন আমি প্রথমবার যখন সরকারে আসি তখনই কৃষি গবেষণার উপরে বেশি গুরুত্ব আপনি বসেন প্লিজ বসেন আপনি বসেন কৃষি গবেষণার উপর আমি গুরুত্ব দেই আমি আলাদা বাজেট অ্যালোকেশন করি টাকা দেই এবং তখন থেকে রিসার্চ আজকে রিসার্চের ফলে আমাদের সারা প্রত্যেকটা সবজি থেকে শুরু করে ফল মূল এবং আমাদের ফসল প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদনে কিন্তু ঘাটতে নেই যে আমি বের করছিলাম যে কি কি উৎপাদন আমরা কত বাড়িয়েছি দু হাজার সালে কি ছিল বা আমি ছিয়ানব্বই সালে এসে পেয়েছিলাম কত কত অন বোধ হয় উনআশি লক্ষ ম্যাট্রিক টন ধান উৎপাদন হতো মাত্র চল্লিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল আমাদের উদ্যোগের ফলে সেটা বৃদ্ধি পায় আবার দুই হাজার এই যে মানে ছয় সালের হিসাব এখানে দেওয়া আছে পড়তে সময় লেগে যাবে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা বাড়িয়েছি যেমন দানাদার শস্য চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সেচের আওতাভুক্ত জমি সেটাও তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের মাছ উৎপাদন প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ইলিশ মাছ উৎপাদন সেটাও এখন বিশ্বে আমরা প্রথম স্থানে আছি আমাদের গবাদি পশু সেটাও আমাদের দুই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে পোলট্রি চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে চা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দুই গুণ লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সাত গুণ মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে আট গুণ মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ডিম উৎপাদন চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ যেখানে মাত্র পাঁচশো বাষট্টি কোটি তিরিশ লক্ষ ছিল এখন দুই হাজার তিনশো ছাত্রিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ ডিম উৎপাদন হয় একটা বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে আসলে মানুষের আগে দারিদ্র ছিল কোনো মতে এক বেলা খাবার জোটাতো আল্লাহর মতো এখন কিন্তু সেটা নাই যে সমস্ত মাঙ্গা পীড়িত এলাকায় এক বেলাও মানুষ ভাত জোটাতে পারতো না আল্লাহর রহমত এখন তারা দুই বেলা তিন বেলা কেউ চার বেলাও খায় আপনারা সেটা একটু খোঁজ নেন যে খাদ্য গ্রহণটা কত পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিন্তু আমাদের উৎপাদন বাড়ছে উৎপাদন কিন্তু কমে নাই কোনো জায়গায় আমাদের এখন ওই যে ক্যালেন্ডার আমরা পাল্টে দিচ্ছি এখন আমাদের বারো মাস লাউ খাবেন কবে শীতকালে একটু লাউ হবে তাই না শোল মাস দিয়ে লাউ লাউ ভাজি এরকম তো আলাদা মজা ছিল এখন তো আপনি বারো মাস পান প্রত্যেকটা সবজি আপনি এখন বারো মাস পেতে পারেন তবে আপনি যেটা বলছেন একটু গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণ আমরা কিছুটা দেশীয় পদ্ধতিতে যেমন পেঁয়াজ সংরক্ষণ সংরক্ষণের ফলটা কি তা জানেন আমি এক একটা এলাকা বলি যেমন পাবনাই পেঁয়াজ উৎপাদন হয় তার পেঁয়াজ কেমন হচ্ছে যে বাঁচান করে করে বাতাস দিতে রাখা আপনি জানেন তা কৃষকরা কত চালাক তারা কিন্তু ওই বাজারের দাম দেখে তারপরে ছাড়ে মোবাইল ফোন সবার হাতে আছে দামটা তারা ঠিকই খবর পেয়ে যায় যে কোথায় কি দাম দাম যদি না পায় বাজারে ছাড়ে না এটা অনেকটা শাকের করাতের মতো আপনি উৎপাদন করবেন কৃষক উৎপাদন করবে উৎপাদিত পণ্যটা সে বাজারজাত করবে আপনি যদি এখন বেশি দাম কমাতে যান কৃষক তার মূল্য পাবে না আবার দাম বাড়লে যারা মানে ফিক্সড ইনকাম গ্রুপ যারা নির্দিষ্ট আয়ে চলতে হয় তাদের জন্য কষ্ট এখন দাম যদি আমি বেশি কমাই আমার কৃষক দাম পাবে না আবার যদি দাম আমি বাড়াই তাহলে যারা নির্দিষ্ট আয়ে চলে তাদের জন্য কষ্ট হয় তো এটা অনেকটা সেরকম না বলে না শাখের করাতে মতো অনেকটা অবস্থাটা যে সেখানে সমস্যা কি করা